Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist überhaupt keine Frage, wir müssen beim Klimaschutz weiter vorankommen. Unser Beitrag zum Pariser Abkommen ist Klimaneutralität 2045. Und es ist überhaupt keine Frage, wir müssen erreichen, dass Deutschland ein starkes Industrieland bleibt. Wir müssen also beides in Einklang bringen, starke Wirtschaft, starke Industrie und Klimaschutz. Und, meine Damen und Herren, ganz wichtige Säulen, um das zu erreichen, sind natürlich die erneuerbaren Energien, die Wasserstofftechnologie, wo wir vorankommen müssen. Wir müssen es ermöglichen und schaffen, CO2-Kreisläufe zu schließen. Und natürlich ist eine ganz wichtige Säule die Energieeffizienz. Tatsächlich sind wir in den letzten Jahren bei diesem Thema Energieeffizienz auch maßgeblich vorangekommen. Nur eine Zahl. Die Energieproduktivität ist zwischen 1990 und 2021 um 66 Prozent gestiegen. Das ist beachtlich. Und die Unternehmen, kleine Unternehmen, große Unternehmen, sie haben sich angestrengt, sie haben investiert, natürlich um Kosten zu sparen, aber auch aus Verantwortung gegenüber der Umwelt. Es ist also nicht so, dass wir am Anfang stehen würden bei diesem Thema. Wir haben schon eine ganze Menge geschafft auf der Wegstrecke. Und jetzt geht es darum, weiter voranzugehen. Die Frage ist nur, wie? Wie gehen wir weiter voran? Wir sagen, wir brauchen vor allem marktwirtschaftliche Instrumente. Wir, müssen, wir brauchen marktwirtschaftliche Instrumente. Wir müssen fördern. Wir brauchen Anreize. Und es muss doch künftig gelten, wer in Klimaschutztechnologien investiert, wer in Effizienztechnologien investiert, der muss davon besonders profitieren. Wer mehr macht, muss mehr profitieren. Das, meine Damen und Herren, wäre eine starke Antwort auf die Herausforderung dieser Zeit. Das ist unser Weg. Das ist unser Weg den wir gehen möchten. Jetzt frage ich, was ist Ihr Weg? Was ist der Weg, den die Ampelparteien hier in diesem Gesetz vorschlagen? Ihr Weg ist, Sie schreiben Einsparziele, verschiedene Ziele in dieses Gesetz und dazu bürokratische Umsetzungsvorschriften. Und Sie gehen über das hinaus, was derzeit in der Europäischen Union diskutiert wird. Ich frage, passt das in die Zeit? Unsere Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland die ist an vielen Stellen im Moment in Gefahr. Die Unternehmen in der Industrie stehen unter einem massiven Druck. Und das Letzte, was wir in dieser Zeit gebrauchen können, das sind nationale Sonderwege, das sind Extrahürden für heimische Unternehmen und das sind einseitige Belastungen. Was sieht Ihr Gesetzentwurf konkret vor? Er sieht unter anderem vor, dass Unternehmen künftig ich zitiere um, aus dem Gesetz, Umsetzungspläne von Endenergieeinsparmaßnahmen erstellen müssen. Diese Pläne müssen die Unternehmen dann von einem Zertifizierer bestätigen lassen. Wenn der Zertifizierer diese Pläne bestätigt hat, müssen die Unternehmen diese Pläne veröffentlichen. Und wenn diese Pläne veröffentlicht sind, dann müssen die Unternehmen gegenüber dem BAFA, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, diese Pläne auch noch nachweisen. Meine Damen und Herren, das ist Bürokratie hoch drei. Das ist Bürokratie hoch drei. Und all, all dieser bürokratische Wust, den Sie hier auf 82 Seiten dieses Gesetzentwurfs zusammengeschrieben haben, der spart alleine noch keine einzige Kilowattstunde Energie. Ganz im Gegenteil, Sie belasten Unternehmen und Sie belasten übrigens auch das BAFA, ausgerechnet jenes Bundesamt, das heute schon personell nicht so aufgestellt ist, wie es sein müsste. Die Bürgerinnen und Bürger warten in diesen Zeiten mitunter monatelang, um ihre Förderung zum Beispiel für die Wärmepumpe zu erhalten. Täglich erreichen uns Zuschriften. Und das liegt nicht an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Bundesamtes. Die geben ihr Bestes. Es liegt an der unzureichenden Personalausstattung. Und diese Behörde kriegt jetzt obendrauf noch weitere Aufgaben. Und das Ergebnis wird sein, die Bürger müssen am Ende noch länger auf ihre Förderung warten. Meine Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf, den Sie hier heute vorliegen, er wird den Anforderungen an ein gutes, an ein zeitgemäßes Gesetz 
nicht gerecht. Und deswegen appelliere ich an die Ampelparteien, an SPD, an Grüne, aber auch an FDP, überarbeiten Sie diesen Gesetzentwurf, und zwar grundlegend. Herzlichen Dank.